El problema de la inseguridad nos está pegando directamente en el comercio con, y, y es una realidad que el centro histórico, y lo vemos en todos lados, está contraído, no crecemos, está sucio, inseguro, poco iluminado y las plazas públicas tomadas por grupos, por ciertos grupos. En 10 días para acá se han cerrado tres comercios. Esa es una realidad. Puedo decir, pero uno es el de la Mayora, que estaba aquí en la Plaza de la Volte, que era un restaurante que cerró hace 15 días. Y dejó sin empleo a 18 personas. Esa es una realidad de lo que está sucediendo en el comercio. Les estamos diciendo sí a todos los debates. Sí al debate de Yo Soy 132. Nos parece fundamental que exista por parte de los candidatos de los diferentes partidos a la presidencia municipal una absoluta apertura a todos los grupos sociales de esta ciudad capital y nos parece también preocupante que ya exista posturas de algunos partidos y de algunos candidatos para no asistir a este debate. La única manera que tiene la sociedad de conocer y reconocer nuestros puntos de opinión, nuestras posturas de trabajo y nuestras diferentes posturas de trabajo también es mediante un debate. No podemos cerrarnos a la ciudadanía. Es un deber de cualquier candidato participar en los debates. Venga de donde venga y más representando este debate, el grupo tan importante que es el de los jóvenes zacatecanos. Esta semana les daremos fecha ya de un foro con respecto al agua. Me parece que este es un problema neurálgico que tiene Zacatecas, es un problema realmente de fondo, es un problema gravísimo y que tiene que ser tratado con especialistas. No por ser candidatos, significa que sabemos de todos los temas y que podemos definir y decidir sobre todos los temas. Es importante que la gente que sabe del, del tema del agua, que fundamentalmente son los universitarios y los maestros en estos problemas, en temas de, de agua, hagamos un foro de tal forma que lo que se plantea ahí y lo que se resuelva ahí sirva ya de inmediato para la administración y la presidencia municipal. Que los que sepan, y los que saben, opinen sobre el problema y que los que vamos de candidatos respetemos esas áreas que son tan fundamentales y tratemos con respeto, con respeto a este problema. Es imposible saber hoy cuál es el grado del problema que tenemos y cuánto nos va a costar. Decir una cantidad hoy y decir la solución hoy es fundamentalmente retórica política. Hoy por hoy decir que vale 80 millones o 350 o mil millones, pues es aventurado. Nos parece que tiene, insisto, que tenemos que tomar este problema con mucha seriedad y darle la conducción necesaria. Me dice que desincorporar, eh, por ejemplo, el tema de Guadalupe sería un dineral, o sea, dividir ¿no? lo que es Guadalupe de Zacatecas. Yo creo que ahorita el problema es solucionar el suministro. ¿no? En el tema de las cuotas de agua, también hay un problema grave que no se cobran todas las cuotas. Eh, más o menos ellos calculan que sobre los 100 litros que salen, se cobran entre 25 a 30 litros exclusivamente. Estos son datos duros que tienen la gente que trabaja en esto. Efectivamente tenemos que ser más eficientes en el cobro, pero también en la distribución. Cada vez somos más en Zacatecas y cada vez hay menos agua. Esta es una realidad que nosotros planteamos desde el primer día de campaña.